a Terra apresenta uma série de variações cíclicas em sua vida. Existem os períodos de dia e noite, a alternância das estações e as oscilações das marés. Muitas dessas mudanças ocorrem em intervalos relativamente curtos e podem ser previstas com precisão. No entanto, outros ciclos exercem impactos mais amplos sobre o nosso planeta, em períodos mais longos, tornando sua previsão mais desafiadora. Um ciclo climático que certamente nos afetará é a oscilação do sul do El Nino, conhecida como El Nino e La Nina. Apesar de El Nino e La Nina terem origens no Oceano Pacífico, seus impactos são percebidos em escala global. Há relatos indicando que esses efeitos intensificaram-se ao redor do mundo. Nas últimas décadas, eventos destrutivos como inundações, secas, fomes e mortes em massa de vida marinha tornaram-se mais frequentes. Em 1998, um El Nino severo provocou a morte de aproximadamente 16% dos recifes de coral, desencadeando um cataclismo de branqueamento que perdura até hoje. O El Nino é uma realidade global que, sem dúvidas, impactará a todos. Mas afinal, o que são El Nino e La Nina? Qual a relação entre eles e quais são os seus impactos globais? Sou Ariel Solanda e você está acompanhando o canal Abrangente. Venha comigo enquanto exploramos um fascinante ciclo climático que se tornou uma lenda muito antes de termos as ciências para explicá-lo. Se o nome El Nino lhe parece mais uma narrativa folclórica do que um fenômeno científico, você está no caminho certo. No século 17, pescadores observaram períodos de águas mais quentes e pesca deficiente, atingindo o ápice no período do Natal. Deram a isso o nome de El Nino de La Navidad, que significa a criança da natividade, ou o menino do Natal. Somente no final do século XIX e início do século XX, os cientistas começaram a conectar uma série de eventos regionais aparentemente desconexos em todo o planeta. Na metade do século XX, descobriram que não se tratava de eventos regionais isolados, mas sim de fase de um fenômeno cíclico global chamado Oscilação Sul El Nino. O El Nino oscila em um intervalo médio de 5 anos, embora o ciclo possa variar de 2 a 7 anos. Embora tenhamos monitorado esse ciclo por décadas, eles existem há muito mais tempo. Para compreender por que ocorre a oscilação sul El Nino, é preciso primeiro entender o que ocorre no Oceano Pacífico em condições normais. Os ventos sopram ao longo do Equador de leste a oeste, um efeito do efeito Coriolis, causado pela rotação da Terra. Curiosamente, se a Terra não girasse, o ar circularia do norte para o sul, dos poros de alta pressão para a região mais quente de baixa pressão no Equador. No entanto, o ar circula fora dos polos, curvando-se à medida que se aproxima do Equador, em uma faixa circunferencial estendendo-se a 30 graus ao norte e ao sul do Equador, também conhecida como latitude dos cavalos. O ar no hemisfério norte desvia para o sudoeste, enquanto no hemisfério sul desvia para o noroeste. Este canal de ar, que se move para o oeste, é chamado de ventos alísios. Esses ventos alísios não são relevantes apenas para os piratas do século XVIII. À medida que sopram para o oeste através do Oceano Pacífico, arrastam as águas quentes da costa sul-americana em direção à Ásia. Enquanto essas águas quentes avançam para o oeste, a água mais fria sobe para substituí-la, fenômeno denominado ressurgência. Essa água fria é rica em nutrientes, alimentando o fitoplâncton, que sustenta os ecossistemas marinhos. Um desequilíbrio desse sistema teria um impacto significativo na vida marinha. Se as condições normais são assim no Oceano Pacífico, o El Nino pode ser considerado uma perturbação dessa normalidade. Durante o El Nino, os ventos alísios enfraquecem. À medida que perdem intensidade, a água quente que normalmente se deslocaria em direção à Ásia se acumula nas proximidades das Américas resultando em menor ressurgência da água fria. Isso cria uma zona de ar e água quentes mais a leste, no Pacífico. Com a redução da ressurgência, os peixes que alimentam o fitoplâncton migram ou morrem. A corrente de jato do Pacífico, que normalmente atravessa a América do Norte, desloca-se para o sul em relação à sua rota habitual. Como resultado, o norte dos Estados Unidos e do Canadá tende a ficar mais quente e seco. Enquanto a costa do Golfo e grande parte da América do Sul tornam-se mais úmidas. Peru e Equador experimentam seus meses mais chuvosos de abril a outubro. E durante anos de El Nino mais severos, chuva e inundações nessas regiões podem atingir níveis catastróficos. Do El Nino grave de 1997 e 98, inundações devastadoras assolaram o Peru. 
destruindo pontes e soterrando favelas sobre uma camada de lama de um metro de espessura. Um quarto de um milhão de pessoas foram deslocadas de suas casas. A região de Tumbés, normalmente árida, recebeu uma precipitação incrível, 16 vezes a média anual. Além das Américas, o El Nino desencadeia uma série de efeitos dominó que alteram significativamente o clima globalmente. O aumento das chuvas na América do Sul geralmente coincide com o um período de seca acentuada no sul da Ásia e da Austrália. Registraram-se graves crises de fome na Índia. E um atraso nas monções da Austrália pode resultar em incêndios florestais extremamente destrutivos. Devido às vastas extensões de pastagens, os incêndios da Austrália estão entre os mais destrutivos do mundo. E já há preocupações sobre um evento potencial no final de 2023. Os líderes mundiais estão bastante preocupados, dado a recente tendência de aquecimento. Recorda-se de 2020, um ano sem El Nino, quando incêndios florestais geraram cenas apocalípticas, deixando 50 milhões de acres totalmente carbonizados. A Austrália, uma verdadeira caixa de pólvora, vê o El Nino como um lancha-chamas proverbial, levando as autoridades locais a se prepararem para o pior. Globalmente, a temperatura média da superfície aumenta em 0,1 graus Celsius durante o El Nino. No entanto, nem todos os eventos são severos. Alguns são bastante leves. Algo a considerar antes de se entrar em pânico. O El Nino médio tem uma duração de 9 a 12 meses, mas, em casos raros, pode persistir por anos. Dado a complexidade do sistema climático global, os efeitos do El Nino são compreendidos em relação à linha de base, o que explica a variação entre diferentes anos de El Nino. La Nina é o oposto da oscilação sul do El Nino. Se o El Nino é quente, La Nina é frio, apesar de algumas regiões experimentarem o aquecimento. Durante o El Nino, os ventos alisos equatorais enfraquecem enquanto durante a La Nina tornam-se mais intensos. La Nina empurra ainda mais água quente na costa sul-americana em direção à Ásia, aumentando a ressurgência de água fria e rica em nutrientes nas proximidades das Américas. Isso resulta em condições ideais para a pesca, criando um frenesi alimentar. No entanto, a Ásia experimenta um aumento de ciclones tropicais, oposto à seca durante o El Nino. Na América do Norte, o jet stream move-se para o norte durante a La Nina, causando seca no sudoeste dos Estados Unidos e chuvas no nordeste do pacífico. Em 2022, La Nina agravou a mega seca no sudoeste dos Estados Unidos, a pior em 1200 anos, evidenciada pela redução drástica do lago Meade, onde está localizada a represa Hoover. Quanto aos furacões, o Atlântico frequentemente experimenta uma temporada mais severa durante La Nina, enquanto a bacia do pacífico vê menos furacões. No entanto, nas costas do pacífico da América do Sul, as águas quentes da época do Natal associadas ao El Nino não são mais vistas durante La Nina. Em relação ao ciclo El Nino, atualmente, a NOAA anunciou o fim de um ano e meio de La Nina, indicando um retorno quase ao normal. Há sinais de que um El Nino pode ocorrer no final de 2023, com o NOAA prevendo 60% de probabilidade de sua instalação no outono. Isso teria grandes implicações, como a Índia alertando para possíveis condições de seca. Outra razão para esperar o El Nino em 2023, com base na experiência passada, é que desde a década de 1950, nunca houve um período superior a 4 anos sem um evento El Nino. Isso destaca como os estudos dos ciclos climáticos podem nos ajudar a nos prepararmos e a promover a sobrevivência humana não apenas em nosso mundo, mas também em outros. A compreensão da interconectividade dos sistemas climáticos e biosferas da Terra será crucial para estabelecermos em outros planetas e terraformar. Apesar de parecer um, um futuro distante, nunca é cedo demais para começar a sonhar com este dia. Antes de encerrarmos, gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Espero que tenham aproveitado o conteúdo tanto quanto eu gostei de fazer. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like se curtiu e é claro, comentar abaixo com suas opiniões e sugestões. A interação de vocês é fundamental para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.